habari marafiki karibuni katika mfululizo wa kujifunza namna na jinsi ya kupiga gitaa leo nitawafundisha um, <coughs> tekniki ambayo ni, 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 ni nzuri sana hasa kwa mtu anayeanza na mtu ambaye amesha piga hizi kodi tunazoziita open codes hapo za kawaida lakini pia anataka kufanya mazoezi ya kidole kidogo au little finger au pinky kama tunavyoita kwenye muziki. Kwa hiyo hapa nimefanya mfano kwenye ufunguo wa G G major. Wengi mnashika hivi wakati wa kuanza. Lakini kama ambavyo tumejifunza kwenye tutorials zilizopita ningeshauri sana mtu ajifunze wa kutumia vidole hivi ili hiki kiwe huru kitatumika sana baadaye ili pia hichi kidole kidogo au pinki kiweze kupata mazoezi kwa sababu ukikuu unapiga hivi hiki unakiacha na hivyo utakaa muda mrefu bila chenyewe kufanya mazoezi siku utakavyoanza kutaka kukitumia uta, utapata shida kwa sababu hiyo kwa hiyo sasa uh, kama nilivyosema unaweza kupiga ufunguo huu unaweza ku, ku transpose kama wanavyofanya watu wanaotumia kinanda kwa kutumia kapo au kipo ambaye ile kile kidude ambacho watu na bana news ambacho kinasimama badala ya hii hii nut kwa mfano sasa e, kwenye ufunguo G tupige kodi ya kwanza ambayo ni G yenyewe sita ambayo ni maina e maina inapiga nyuzi zote lakini nashika uzi wa tano wa nne na wa tano kwenye fret ya pili kwa hiyo tutazitumia hizi fret mbili tu kupiga hizo 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 kodi zote na <coughs> utafanya hivyo kwa funguo zote kwa kutranspose kwa kutumia kipo kama unataka tu E, ushike kama nitakavyo kuonesha hapa. Kwa hiyo cha kufanya sasa unachukua kidole cha mwisho, hiki kidogo na kidole cha cha, cha pete. Hiki unakiweka chumba cha fret ya tatu uzi wa kwanza na hiki unakiweka fret hiyo hiyo uzi wa pili. Unashika hizo 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 nota mbili hapa. Alafu hivi vidole viwili cha katikati na iki utakuwa unatumia sasa ku move. Kwa hiyo maana hivi vidole havitaondoka hapa. Vitabaki hivi hivi kwa kodi zote. Nne. Kwa hiyo kwenye E minor unashika hichi kidole cha katikati cha katikati kinashika uzi wa nne na hichi kidole kinashika uzi wa tano Unapiga hizo 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 news zote. Hiyo ni E minor. Halafu kwenye C Una, una, unatumia vidole hivi hivi pia unavileta hapa hichi kinashika uh, uzi wa, wa nne na hichi kinashika uzi wa tano hivi viwili haviondoki vinabaki hapo hapo hiyo ni si si meja lakini tuna tutaanzia hapo tutapiga nyuzi tano kama ambavyo huwa tunapiga kawaida alafu kwenye G hivi, hivi ulivyoshika kila kimoja unakipandisha juu hivi kwa hiyo hichi unapandisha hapa na hiki unapandisha hapa hiyo inakuwa ni, ni, ni G major kwa hiyo hizi mbili za katikati zinakuwa open unakuwa hujazishika popote uzi wa wa, wa tatu na wa nne unapiga no, no. zote nyuzi zote piga uzi mmoja mmoja kuhakikisha kwamba unapata hiyo sauti clear kabisa kidogo na kidole hiki nikinyenyua kidogo inakuwa hivi unahakikisha unapiga uzi mmoja halafu kwenye kodi D unavishusha hivi sasa hichi kidole cha 
cha, cha katikati kinashika uzi wa wa kwanza na hiki kinashika uzi wa wa, wa tatu hivi viwili haviondoki hapa vinabaki hapa kwa hiyo napiga hizo nyuzi ile hizi ninazopiga ni, ni, ni suspended chords lakini pia ni five chords Mta, nafikiri huko nyuma sikumbuki vizuri lakini nadhani nishaelezea five chords slash chords sio muhimu ukazijua majina lakini uh, at least ni vizuri ukajua kwamba ni kodi gani na ukishapiga hivi kama ni mara ya kwanza utakuta kwenye 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 kidole kidogo kuna huo mstari wa huo uzi na unauma una, una, una unaleta maumivu kwa sababu hujauzoesha na ukiona unapata maumivu mara za mwanzo basi jua unafanya vizuri ukiona haumi basi jua kabisa hujafanya vile inavyotakiwa kwa hiyo hivyo uh, ndivyo tunavyopiga za kupiga ma elfu na mamilioni ya nyimbo kwa kutumia hizo kodi nne yani kodi ya kwanza kodi ya nne kodi ya tano na kodi ya sita ambayo tujifunza kwamba ni minor sasa tuchukue mfano kidogo mfano Daudi akasema nilikuwa kijana nilikuwa kijana sasa ni kodi kodi zile zile kodi C kodi D I mean G B na C sijapiga hapo E minor ni kwa tunajaribu kuweka huo mfano au kodi ya kwanza na ya tano ule wimbo uh, kodi ya kwanza hapa tuseme ndio kupiga nyimbo zingine zote unazozifahamu zinazotumia hizo hizo kodi kwenye ufunguo G kwamba kodi ya kwanza kodi ya nne na kwa kwa hiyo zile za 1451 kama kawaida 1 kupiga kwa kutumia tu vidole viwili vinavyotembea na na freti hizi mbili unaweza kupiga mamilioni na maelfu ya nyimbo hapo sasa huo ni mfano G tuchukue ufunguo mwingine tuseme labda unapiga ufunguo A kwa mfano Una, unataka mfumo huo huo jinsi ulivyozishika na A A A iko hapo freti ya tano na hapa pia uzi wa kwanza na uzi wa sita fret ya tano. Unashika vile vile. Kwa mfano hii hii ndio itakuwa A kama inavyokuwa G hapa. Ila sasa kwa sababu tume tumetembea uh, fret mbili mpaka hapa nikimaanisha nike fret mbili na maana hii ni fret ya kwanza na hii ni fret ya pili mpaka hapa. Kushika tumeshika ni kule kule. Kwa hiyo ina maana hii not inatakiwa na hii itembee fret mbili. Itembee hapa na ifike hapa. Kwa hiyo maana utaweka capo utabana hapa. Na ukishabana hapa vile vyote utakavyofanya hapa itakuwa ni kwenye ufunguo A kwa maana kwamba kwenye A kodi ya kwanza ni A kodi ya ya nne itakuwa nini kwa hiyo A B C D kwa hiyo D itakuwa ya ya 4 E itakuwa ya tano F uh, F um, ya sita ambayo itakuwa minor itakuwa 
ni ya, 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 ya sita lakini mfumo utashika vile vile kama ambavyo tulikuwa tunashika kwa maana hii itakuwa a kama kodi ya kwanza haili kama a kwa sababu huku iko open sijaweka kepo lakini wewe utaweka kepo hapa alafu hapa itakuwa kodi gani hapa itakuwa ni d kwa sababu hii ni d alafu huku itakuwa ime, imetembea hii itakuwa ni ni e itakuwa ni e alafu ukishika hapa Uh, ni sawa na kushika hivi kwa f f sharp minor utakao kuwa umeishika hapa itakuwa f sharp minor lakini kumbuka kepo lazima iwe hapa so, siwezi kupata hizo tonality kwa sababu sijaweka kepo hapa lakini nilikuwa nataka nikuoneshe tu jinsi utakavyofanya hiyo ni a kwa mfano ukitaka labda a sharp ina maana una, una, unasogeza hapa unashika vile vile hii itakuwa ni kodi yako ya kwanza lakini kepo nayo utaimove uta, utaitoa hapa utaiweka hapa ukitaka iwe b unasogea tena hapa kama unakumbuka chromatic scale utakuwa sasa kwenye kwenye fret ya saba na na, na kepo yako ilitoka hapa ikamuu kwa utaiweka hapa Uta, utakuwa kwenye ufunguo b na kadhalika utakuwa unaendelea kusonga huku kadiri ufunguo unavyotaka ukiwa unataka ufunguo c utaweka hapa tena fret ya ya nane takuwa hapa kwenye fret ya nane. kepo yako ita, utakuja tena kuiweka hapa kwa hivyo ndivyo inavyofanya kazi ufanya hayo mazoezi afu tagundua kwamba ni rahisi kama nilivyosema ukiona kidole hiki kinauma kwa ajili yao kwa sababu uzi ni mwembamba na unatumia nguvu mpaka uitoe hiyo sauti unajua kuwa unafanya vizuri ukiona unasikima umivu yoyote basi jua wewe bado bado na kama nilivyosema piga piga uh, uzi mmoja mmoja usikie clear sauti wanana ya ya kila uzi baadaye um, utagundua kwa unavyoshika d ukishika na una hii uzi wa kwanza unakuwa umeshikwa mara mbili umeshikwa na kidole hiki umeshikwa na kidole hiki kwa mara ya kwanza nilisema tu shika hiyo lakini baadaye ongezea kionjo hiki hapa unaona nikishika hivi kwa hiyo hii ni, ni suspen, suspension hizi terminology misamiati nafanya watu wanaogopa muziki lakini ni namna tu ya kuelezea kwa hiyo baada ya kupiga tu hivi peke yake unapiga una hii na kuachia inaleta ladha nzuri sana Umesikia? Hivyo hapo nilikuwa natumia unaweza kutumia pick au plectrum au katumia strumming tu ya kawaida. tumia finger style inanoka zaidi au au kwa wale wanaoweza inakuwa ji yangu na ji unaweza pia ukapiga um, kwa kutumia hii hii base note peke yake hii hapa hii hapa usipige yani ji ukapiga tu hivi kwa maana vidole hivi viwili hapa na kidole hiki peke yake kesha zaidi kwa kuongezea hii baadaye. Yaani una, una, unapoanza unapiga hii peke yake. Unaongezea. Unaona? Unaona? Hapo kama unapiga ufunguo D. Kwa hiyo D kunogesha sana muziki kwa kwa, kwa freti mbili tu na vidole viwili tu vinavyotembea na kuongezea na hiki kama unaongezea hiyo ladha. Kwa hiyo kwa leo tuishie hapa. Asanteni sana kwa kutazama. Kama una swali 
Eh hey, una maoni hujaelewa tafadhali usisite kuniandikia kwenye sehemu ya comment lakini pia hey, subscribe kama bado pia unaweza kushare kwa watu ambao unajua wanatamani wana kujifunza ili na wenyewe waweze kujifunza asanteni sana